ఇంకేదైనా చోటుకి వెళ్ళిపోతారు ప్రతిసి అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి పది మంది కూర్చొని మాట్లాడడానికి మాత్రం వారు వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు తప్ప దేవుని కొడుకు వెళ్ళి ఒక గంట సేపు నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు నా ఇరుగు వారి కొరకు నా పొరుగు వారి కొరకు మన దేశం కొరకు అండి మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి మనసు రాదా నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే నిజంగా దేవుని రక్తంలో నువ్వు కడగబడితే తప్పగా దేవుని సందులో మనం ఉంటాం కదండి నువ్వు దేవుని రక్తంలో కడగబడిపోయినకో నువ్వు అసలు దేవునికి దేవునికి లెక్క చేయవు దేని మాటికి నువ్వు లెక్క చేయవు కనుక ప్రతిరోజు కూడా మనం ఏంటండి ఆ ప్రార్థన జరుగుతుంది ఉదయకాల ప్రార్థన ఐదు గంటల ప్రార్థన ఎంతో మంచిది అండి ఎంతో మంచిది మన ఉదయకాలం వెళ్ళి మన అమ్మ మనతో పాటు మన సమస్యలు చెప్పుకుంటే నాకైతే చాలా ఇష్టం నేను నాలుగు గంటలకు చర్చలో ఉంటాను నేను ప్రార్థన చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆ ప్రార్థనలో శక్తి ఉంటుంది బలం ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది నా కొరకు కాదు ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరి కొరకు ప్రార్థన చేయటం అంటే ప్రభు నేర్పించాడు ప్రభు మనకు నేర్పించాడు ప్రభువే మన కోసం ప్రారంభ పెట్టకపోయింటే మనం ఏమైపోయింది మండి అందరి కోసం ఆలోచించారు కదా ఆయన కానీ ఒక్కరి కోసం ఆలోచించారు ప్రభు అందరి కోసం ఆలోచించారు తన కొరకు తను ఆలోచించారా లేదు అందరి కొరకు ఆలోచించారు ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరికీ ఆయన ప్రాణం పెట్టి రక్తాన్ని చిందించి మనందరినీ శాతాన్ యొక్క బంధకాల నుండి కొనుక్కున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా అంత గొప్ప దేవుని నమ్ముకున్న నీవు నేను కూడా మనం ఎందుకు చేయలేక చేయలేకపోతున్నామంటే ఈ కరోనా వచ్చి మనల్ని కట్టేసింది ఏజని ఈ రెండు సంవత్సరాలు కరోనా వచ్చేసి సెల్లఫోన్ చేతులకు వచ్చేసి ఇక వాళ్ళ మెసేజ్ వీళ్ళ మెసేజ్ వీళ్ళ మెసేజ్ వాళ్ళ మెసేజ్ చూసుకొని వాళ్ళ మాటలు వీళ్ళ మాటలు విని బుర్రలు పాడైపోయి ఇక దైవ సన్నిధిని దూరము అయిపోతున్నారు ఇది ఇది నేను చెప్పే మాట కాదు నాకన్నా పెద్ద పెద్ద దైవజనులు పరీక్షించారు ఇది పరీక్షించారు వారు ఎందుకు ఈరోజు అంత ఆత్మీయంగా ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు ఎందుకు వాళ్ళు దూరం అయిపోతున్నారంటే కారణం ఏంటంటే ఈ బాధలు విని ఏ బాధలు విని అబద్ధ బాధలు విని వీరు దూరము అయిపోతున్నారు అయిపోతే ఏమవుద్ది వాళ్ళే నష్టపోతారు వాళ్ళే నష్టపోతారు ఇంకెవరు కూడా నష్టపోరు ఎందుకంటే మనం ఒక మార్గంలో ఉన్నాం ఆ మార్గంలో మనము నడవాలి దేవునికి స్తోత్రం అందరి బాధలు వినకూడదు అందరి బాధలు అందరి మాటలు బైబిల్ ఏం చెప్తుందో అది మనం వినాలి దేవునికి స్తోత్రం హలో బైబిల్ ఏం చెప్తుందో అది మనం చెయ్యాలి మన పరిశుద్ధ గ్రంథం ఒకటి వచ్చింది ఇది మన నా దగ్గర పాస్ట్ గారి దగ్గర లేదు అందరి దగ్గర ఉంది ఇక్కడ తప్పు చెప్పినా మీరు అక్కడ మీరు చెప్ప అయ్య గారు తప్పు చెప్పారండి అని చెప్పవచ్చు మీ చేతుల్లో కూడా బైబిల్ ఉంది కదండి ఆ బైబిల్ ఏం చెప్తుందో అది ప్రకారం నడవాలి తప్ప ఎవరో చెప్పిన మాటల ప్రకారం నడిస్తే మనము తప్పిపోతాం ఏమిపోతాం తప్పిపోతాం అలాగా దేవుని సన్నిధి నుండి దూరం అయిపోతున్నారు ఆత్మీయంగా దూరం అయిపోతున్నారు ఆత్మీయంగా వెనకబడిపోతున్నారు ఆత్మీయత వాళ్ళు లేకుండా భక్తి పూర్తిగా కోల్పోతుంది పాడైపోతుంది కాబట్టి అటువంటి స్థితిలో మనము బయటికి రావాలి ఏంటంటే బయటికి ప్రభు ఆ యొక్క చిక్కుళ్ళ నుండి ఆ వల్ల నుండి ప్రభు నన్ను బయట ప్రభు బయటకు రావాలి ప్రభు నువ్వు సహాయం చేయని ఆయన అని ప్రార్థన చేసుకుని బయటికి మనము వచ్చి ఆత్మీయ ఎదుగుటకు సహాయం దేవునికి మనం సహాయం అడగాలి అడగాలి దేవునికి సహాయం అడగాలి నేను ఆత్మీయంగా నేను ఎదగాలి ఆత్మీయంగా జీవించాలి ఇప్పుడు అనుకోండి నేను ప్రార్థన చేస్తే నేను పరలోకం వెళ్తానా మా ఇంటి వారు వెళ్తారా చెప్పండి నేను ఆత్మీయంగా ఉంటే నేను దేవునితో ఎక్కువసేపు దేవునితో ఉంటే దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడా నా ఇంటి వారు ప్రేమిస్తారా కదా ఎవరు చేస్తే వాళ్ళకే కదండి మా బాబు ఉన్నాడు డాక్టర్ ఆయన ఇప్పుడు ఆయన డాక్టరే చదువు చదువు రాత్రి పగలు చదువుతూనే ఉన్నాడు రాత్రి పగలు చదువు చదువుతూనే ఉన్నాడు ఆయన చదువుతో పాటు దేవుల్లో ఆయన ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన చేసిన కష్టము ఆయన చేసిన శ్రమ ఎవరు పొందుకుంటా మనం పొందుకుంటామా ఎవరు పొందుకుంటారు ఆయనే పొందుకుంటాడు ఆయనకే అది అన్నీ ఆత్మీయతలో వెదుకుటం వల్ల ఆయనకి సమస్తం అన్నికి దొరుకుతుంది తప్ప మనకి అందుకు ఎవరు దొరుకుతుంది ఎవరు కష్టపడితే 
ఆ కష్టానికి ఫలితం వాళ్ళకే దొరుకుతాయి పక్కన దొరుకుతాయి ఏంటి దొరకదు స్కూల్లో కూడా ఎవరు కష్టపడితే బాగా కష్టపడితే మన అమ్మగారు చూపిస్తాం ఒక ఇంటర్లో ఒక అమ్మాయి పాప ఆమె స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చిందంట స్టేట్లో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారు మీకు ఎంత కష్టపడిందో ఎంత కష్టపడకపోతే ఆ స్టేట్ ఫస్ట్ వస్తుంది ఆ స్టేట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ రావటం వల్ల అక్కడ అన్ని ఛానల్ వారు వెళ్ళి ఆమెకి ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాం అమ్మ ఎంతో స్టేట్ ఎలాగొచ్చేవామంటే నేను కష్టపడ్డాను దేవనికి స్తోత్రము కలుగును కాక కష్టపడకుండా నువ్వు ఏమి దొరుకుతాయి చెప్పండి దేవసేన మోక్కరించకపోతే మోక్కాలుగా నల్లబడకపోతే ఆ కష్టం దేవసేన కష్టపడితే కదా ఆత్మీయ ఎదుగుతాము అండి కడుపు నా అమ్మగారు మనం ఎందుకు ఉపవాసం ఉంటున్నావు వయసు అయిపోయింది కదా ప్రతి శనివారం ఉపవాసం ఉంటాను నిన్న మన నేను నాతో పాటు స్టీఫెన్ ఉన్నాడు సాయంత్రం వరకు కూడా ఏది ముట్టుకోలేదు మంచి నీళ్ళు తప్ప అట్లా వచ్చినప్పుడు నారాలు మొత్తం మొత్తం బాబా బాబా అంటున్నాడు మీరు ఉపవాసం వండకూడదు ఏదో తినాలి మేడ వస్తుంటే మేడ పట్టేస్తుంది రా నారం పట్టేస్తుంది చూసి అలా పడుకున్నప్పుడు ముడుచుకుని పడుకుంటే మన పిక్కలు తిరగ తిరగబడతాయి అలాగ మొత్తం అంతా షేక్ వచ్చేసింది నేను చాలా షేక్ వచ్చింది నిలబడేటప్పుడు అవకాశం లేదు ఏదేమైనా కూడా దేవుని కొరకు నేను కష్ట నా శరీరాన్ని పౌరు గారు అంటారు నా శరీరాన్ని నల్లగొట్టుకుంటున్నాను శరీరాన్ని నల్లగొట్టుకోవాలండి దీన్ని పోషిస్తే ఆత్మ జీవితం మనం తగ్గి దూరం అయిపోతాం దీన్ని మనం పోషించకూడదు శరీరం ఎప్పుడు కూడా మట్టిలోని కలిసిపోయేదే ఎప్పుడు చెప్పండి ఎప్పుడు అది మట్టిలోనే కలిసిపోద్ది ధూళికి ధూళిగా మట్టికి మట్టిగా అది కలిసిపోద్ది మట్టిలోనే కలిసిపోదు శరీరం ఎప్పుడు కూడా సుఖమే కూడదండి శరీరాన్ని సుఖం ఇచ్చిన వాడికి నరకమే కదా శరీరం సుఖం ఇచ్చిన వాడికి నరకం ఉంది బైబిల్ చూస్తాం కదా ఇద్దరు కూడా చనిపోయారు ఒక్కసారి చనిపో ఒక్కసారి చనిపోయారు ఎవరెవరు ధన్వంతుడు లాజరు ఒక సుఖం ఇచ్చాడు ఒక సుఖం ఇవ్వలేదు సుఖం ఇచ్చి వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు నా కనుక వెళ్ళిపోయాడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక అది మనం గుర్తుకు రావాలి మన శరీరాన్ని సుఖం ఇచ్చిన వాడు తప్పగా నరకానికి వెళ్తాడు అందుకే మన శరీరానికి సుఖం ఇచ్చిన వాడు నరకానికి వెళ్తాడు కాబట్టి ఆ నరకం తప్పిష్టానికి ప్రభు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు మన నరకం తప్పిష్టానికి భూమి మీదకి వచ్చాడు కష్ట ప్రభు ఏం చేశాడని భూమి మీదకి ఇచ్చి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు మంచి వయసులో ఆయన కూడా నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉన్నారు మంచినీళ్ళు తాక్కుండా అలాగే మనం చేయలేము కానీ ఆయన శరీరాన్ని తన శోధనలో ఉంచుకున్నాడు దేవనికి స్తోత్రం కలుగుని కాక తన శోధనలో మనం వేసయ్య తన శోధన చేసే శరీరాన్ని ఉంచుకున్నాడు శరీరము చెప్పిన మాట మనం వినకూడదు కానీ మన మాట శరీరము వినేటట్టుగా ఆయన చేసుకున్నాడు తన శోధనలో ఉంచుకున్నాడు మన వేసయ్య అండి తన తన అండర్లో తన యొక్క తన అండర్లో తను ఉంది స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నాడు ఆయన కాబట్టి శాతాన్ని ఓడించాడు శాతాన్ని ఆయన ఓడించాడు జాగ్రత్త శాతాన్ని ఓడించాలంటే మన శరీరం కూడా నాలుగు కొట్టుకోవాలి దేవుని తేదీలో మనము బలం లేకపోయినా దేవుని శరీరం వచ్చి ఏం చేయాలి నేను మోకరించడానికి నాకు శక్తి చాలదు ఆయన నేను మోకరిస్తాను ఏమనండి ఆయన నేను మోకరిస్తాను ప్రార్థన చేయడానికి నా కంట స్వరం రావట్లేదు ఆయన నేను ప్రార్థన చేస్తాను దేవుని చదువులు నా చేతులు నాకు చేతులు రావట్లేదు కానీ చేతులు ఎత్తాను అని నీవు ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి మహింపరుస్తావో దేవుడు నీకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే దేవుడు మన దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక హలే లూయా అండి మన దేవుడు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు ఇవ్వడా చెప్పండి ఇస్తాడు ఇవ్వడా ఇస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మనం ఏ ట్యాబ్లెట్ తినక్కర్లేదు టానిక్ వేసుకొని అక్కర్లేదు ఇంకా డాక్టర్ గారు ఉన్నారు కానీ ఉన్నా ఏంటి పెద్ద టానిక్ మనం వేసే రక్తమే టానిక్ దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక హలే లూయా కనుక ఈరోజు మనం దేవుని వాక్య భాగం నుండి దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం అయితే బైబిల్ బైబిల్ తెరిచి దేవుని వాక్యం చదువుకొని దేవుని వాక్యానికి మనం వెళ్దాం త్వర త్వరగా లోకాసు వార్త లోకాసు వార్త 
బైబిల్ చదవటానికి ఇంట్రెస్ట్ కావాలి చదవండి వస్తుంది చదవడానికి కదా బైబిల్ చదవడానికి ఏమండాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి చూడటానికి కదా చదవటానికి చదువుకొని బై సంఘంలో చదువుకునే వారు కావాలి చదవాలి వినాలి చదవాలి అప్పుడు నువ్వు పక్కదారికి వెళ్ళవు పక్కదారికి పక్కడ మాట వినవు అయ్యో బైబిల్ ఎలా ఉంది ఆయన ఎలా చెప్తాడండి అయితే మంచి మంచి బాధ కాదు మంచి బాధ కాదని పక్కనే తప్పుకుంటావు నువ్వు చదవకపోతేనే వాళ్ళ మాట విని పక్కకు వెళ్తావు చదవడానికి నీవు నేను ఇంట్రెస్ట్ కావాలి ఇగో మా తల్లి తల్లి ఒక మన కృపమ్మ ఉంది దైవ కృప ఒకప్పుడు తనకి ఏమి అస్సలు బైబిల్ అస్సలు ఒక అక్షరం మొక్క కూడా రాదు వచ్చమ్మా ఏమి ఎంత చదువుకున్నావు నువ్వు ఏమి చదువుకోలేదు తన తల్లి అప్పుడు బై బైబిల్ చదువుతుంటే అలా చదువుతుంది చూడండి అక్కడ నువ్వు ఎదురుగా కనబడుతుంది తన ఇంకెక్కడో మనుషులు చెప్పక్కర్లే ఎక్కడో చెప్ప తీసి రానక్కర్లేదు చెప్పక్కర్లేదు మనం పక్కన ఉన్నారు తను ఈ యొక్క స్కూల్కి వెళ్ళకుండా తను బైబిల్ చదువుతుంటే ఎలా చదువుతున్నారు వాళ్ళు చూసి మనం సిగ్గు రావాలి స్కూల్కి వెళ్ళి కూడా ఒకటి తగ్గ రెండు తగ్గ చదువుకుని కూడా మూడు తగ్గ చదువుకుని కూడా మీకు బైబిల్ చదువు రావద్దంటే మీరు దీని మీద బైబిల్ వాక్యం మీద నీకు మనస్సు లేదు ఏమి లేదు మనస్సు లేదు మనస్సు ఉంటే దేవుడు ఒక మార్గం చూపిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి చెప్పడం కూడా ఇంకా ఆ తల్లికి మనసు వచ్చింది అయ్యో ఎందుకు బైబిల్ చదవకూడదు అందరు చదువుతారు కదా ఎందుకు చదవకూడదు అని మనస్సు పెట్టింది కాబట్టి దేవుడు ఒక మార్గం చూపించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు చక్కగా బైబిల్ చదువుతుంది చదివితే నువ్వు పక్కదారికి వెళ్ళవు పక్కల మాట వినవు నువ్వు బైబిల్ చదవాలి నువ్వు బైబిల్ బాగా చదివితే చాలు దాంట్లో లోతైన విషయాలు దేవుడితో మాట్లాడతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఆ రోజుల్లో ముఖాముఖిగా దేవుడు మాట్లాడేవాడు అండి జాగ్రత్త వినండి ఆ రోజుల్లో దేవుడు ఆదా మావతో ముఖాముఖిగా అంటే వేసి ఎదురు ఎదురుగా మాట్లాడేవాడు ఆ తర్వాత అండి ఆయన ఎన్నుకోబడిన ప్రవక్తలతో మాట్లాడాడు ఇప్పుడు ఆయన వాక్యముతో మాట్లాడుతున్నాడు అర్థమవుతుందా సండే స్కూల్ పిల్లలు బయటకు వెళ్ళండి రూమ్ మీ రూమ్కి వెళ్ళిపోండి సండే స్కూల్ పిల్లలు సండే స్కూల్ పిల్లలందరూ కూడా మీరు వెళ్ళిపోవాలి ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి ఆదివారం సారీ ప్రతి ఆదివారము ఎనిమిది గంటలకి సండే స్కూల్ ఉంటుంది అక్కడ వెనకాలకు వచ్చి చూ అబ్బాయి అని నువ్వు అబ్బాయి పోయినా చిన్నవాడు పోయినా పెద్దవాడు పా అలా సండే స్కూల్కి వెళ్ళిపోవాలి రైట్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఏంటి మనము బైబుల్ ఏం చేయాలట చదవాలి ఏం చేయాలి మనం చదవము చదువుక వీళ్ళ మాటలు వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకొని మనము తప్పు తమడ కార్యం ఎట్లా సార్ మీరు మూర్ఖత మీరు బుద్ధిహీనత అందుకే మీరు తప్పు అవుతారు రేపు పొద్దున నరకడంకి వెళ్ళడానికి కూడా ఎటువంటి డౌటు లేదు డౌట్ అంది నేను ఎంత చెప్పినా వేస్ట్ ఇక్కడ కదా కనుక ప్రభు అందుకన్నాడు చాట్లో మనం సరిగేస్తాడంట కాబట్టి ఎవరు మంచివాళ్ళు ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు అండి కాబట్టి మన మంచి వారుగా కావాలంటే ఏం చేయాలి అందరం కూడా బైబిల్ చదివేవారు ఉండాలి సంఘంలో ఎలా ఉండాలి బైబిల్ చదివేవారు ఉండాలి వాళ్ళనే దేవుడు ప్రేమిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ బైబిల్ చదివేవారు సంఘంలో కావాలి అండి వినేవారు కావాలి చదివేవారు కావాలి రాసేవారు కూడా కావాలి దేవునికి స్తోత్రం ప్రతిదీ చెప్పినప్పుడు అంత రాసుకోవాలి చెప్పినప్పుడు అవి రాసుకోవాలి పక్కన ఒక పుస్తకం తెచ్చుకుని రాసుకోవాలి ఏం చెప్పారు ఈ వాదు వారు ఏం చెప్పారు అది పోయిన వారు ఏం చెప్పారండి ఎవరు చెప్తారా ఇక డాక్టర్ గారు నిలబడి మన బాబు వాక్యం చెప్పారు ఎంతమంది చెప్పగలరు చెప్పగలరా ఏదో చెప్పలేకపోతున్నారు రాసుకోలేదు ఆ రాసుకుంటే దాన్ని మన ఇంటికి వెళ్ళి ధ్యానిస్తే అది గుర్తుకుంటుంది కదండి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ఓకే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం లోక సువార్త పదకొండు అధ్యాయం హలే లూయా పదకొండు అధ్యాయం 
పద్నాలుగు నుంచి వద్దాం పదకొండు అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన నుండి ఒక్కొక్క మాట చదువుకుందాం దాంట్లో దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మనము ధ్యానిద్దాం దేనికి స్తోత్రం అలే లూయా తీయండి పదకొండు అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన నుండి మనం ఒక్కొక్క వచ్చినని నాకు చదివి అందజేయండి ఒకప్పుడు ఆయన అండి ఒకప్పుడు ఆయన మాజేసి ఒకప్పుడు ఆయన అంటే మీ ఆయన కాదు అండి ఆయన అన్నప్పుడు ఒక మాట వచ్చినప్పుడు అండి ప్రభువు మన యేసు ప్రభు అని ఒకప్పుడు ఆయన మోగదయ్యమును వెళ్ళగొట్టుచుండే మోగదయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టుచుండాను ఏదేమంటది ఆమె వినాలి జాగ్రత్తగా ఏదేమో మోగదయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టుచుండెను ఆ దెయ్యము ఆ దెయ్యము వదిలిపోయిన తరువాత ఏదేమో చెప్పాల ఏదేమో అమ్మా ఏంటా ఏదేమో చెప్పాలి నోటితో చదువు ఏదేమో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారా మోగదయ్యాలు అంటే మాట్లాడదంటే మాట్లాడతలేదంటే వాళ్ళది మోగదయ్యాలే కదా మాట్లాడాలి ఏం చేయలేదు మాట్లాడకపోతే మోగదయ్యం పట్టినట్టే మాట్లాడకపోతే అమ్మా ఇంట్లోవా కూర్చోలు కూర్చో మోగదయ్యం పట్టినట్టే మాట్లాడాలి ఏంటండి మాట్లాడండి ఒకప్పుడు మోగదయ్యాన్ని ప్రభు ఏం చేశాంట వెళ్ళగొట్టి ఆ దెయ్యం వదిలిపోయిన తర్వాత ఆ దెయ్యము వదిలిపోయిన తర్వాత ఆ దెయ్యం ఎందులో ఉంది అదే మందులో ఉంది అమ్మా మాట్లాడకపోతే నీ దేయం ఉంది చెప్తున్నా మనకి అండి మాట్లాడాలి అండి దేయం నీలో ఉంది అండి అదే మందులో ఉంది నేను మాట్లాడకపోతు ఉంటే ప్రార్థన చేయకపోతు ఉంటే దేవుని చదువు చేయకపోతే నాలో అది దేయము ఉన్నట్టే చూసారా అది మాట్లాడకుండా చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది మాట్లాడకుండా చేస్తుంది మాట్లాడకుండా అంటే ఆమె ఆ దెయ్యం లోపల ఉండి అస్సలు నేను ఒట్టు మాటలు రాకుండా చేస్తుంది మాటలు రాకుండా ఇప్పుడు మాటలు రాకపోతే వాడు బతుకలు ఉంటుంది నీకు ఇటు అర్థమైందా అర్థమైందా కాలేదు ఇప్పుడు ఎవరికి అర్థమవుతుంది మాటలు రాకపోతే నోట్లు మాట్లాడ రాకపోతే ఏమవుతుంది చాలామంది నోట్లు మా ఇక్కడ నోట్లు మాట్లాడలేవని అంటారు నోట్లు ఆ మాటలు ఏమంటారు కదా మన దగ్గర మాట్లాడరు కానీ వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఓ గల 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 మాట్లాడుతుంది అమ్మ అది వచ్చి చక్కని తెమ్మది కొంత మాట్లే రావంటారు అది పక్కన కూర్చుని కదా ఎలిసిపేత్ ఏం పేరు ఎలిసి నాని భార్య ఎలిసిపేత్ చాలా నేను ఎప్పుడు కానీ మాట్లే రాదు కదా ఎవరికి అనుకుంటాను ఎందుకని అందరి దగ్గర కూర్చో ఎప్పుడు మాట్లాడదు ఎప్పుడు మాట్లాడదు ఆ కాలు గుంపు ఉంటుంది చాలా గుంపు ఉంటుంది సార్ వాళ్ళ గుంపు ఆ గుంపు దగ్గర మాట్లాడదా గల 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 మాట్లాడు నాన్న ఎంత గలగల మాట్లాడుతుంది కదా అనుకున్నా కదా చాలామంది మాటలు ఎక్కడ మాట్లాడరు తెలుసా దేవుని సందుల వరకు మాటలు రావు బయట మాత్రం బాగా మాట్లాడతారు బయట బాగా మాట్లాడతారు దేవుని సందులు మాత్రం పాటలు రావు మాటలు రావు సాక్ష్యం చెప్పమ్మా అంటే అయ్య గారు నాకు రాదండి అండి ఎన్ని సంవత్సరాలు అమ్ముకున్నామంటే పది సంవత్సరాలు అయిందండి సాక్ష్యం ఎందుకు చెప్పమంటే నాకు చెప్పడం రాదండి అండి ఎందుకు రావంటే తెలుసా ఇక్కడ నోరు తెరువు నేను నోటు నిండ నేను మాటలు వస్తున్నాడు ప్రభు అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలెలుయ నోరు తెరిస్తే నీ నోటు నిండా ఆయన మాటలు వస్తాడంట దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నేను నోరు తెరవకపోతే మాటలు అక్కడ వస్తా మనకి ఇక్కడ పాట రాదు మాట రాదు ప్రాధాన్ రాదు ఏమీ రాదు ఎప్పుడు జీవితం అంతా నీ మోకది దేవే నీకు పట్టుంది నీకు వదిలిపోవాలి అది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలెలుయ అలెలుయ దేవుని శక్తి నిలో ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ నిలో ఉన్నప్పుడు నీ మాట్లాడుతూ ఉంటావు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అద్భుతంగా దేవుని సాక్ష్యం చెప్తూ ఉంటూ ఉంటావు అద్భుతంగా దేవుని వాక్యం చెప్తావు అద్భుతంగా ఇక్కడ మాట్లాడే మాటల వల్ల దేవుని అభిషేకం నీ మీద వచ్చినప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతుంటే దేవుడు తెరిస్తు నోరు తెరుస్తుంటే దేవుని కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలెలుయా అలెలుయా అప్పుడు ప్రభావం చేసినట ఆ మోగ దయ్యముని ఆ వెళ్ళగొట్టినప్పుడు ఆ దెయ్యము వదిలిపోయిన తర్వాత మోగవాడ మాట్లాడాను అమ్మ అర్థమవుతుందా అంతవరకు నువ్వు మాట్లాడలేవు ఆ వదిలిపోయిన తర్వాత ఆ దెయ్యములన్నీ కూడా వదిలి ఆ దెయ్యం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మోగవాడు చెప్పలు కొట్టడం గట్టిగా
ఎంత బాగా మాట్లాడాడో తెలుసా ఆయన ఎంత బాగా మాట్లాడాడో ఆ మాటలకి ఆ మాటలకి అక్కడ వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఏం పోయారండి ఏం పోయారు చెప్పాలి ఏం పోయారు ఆశ్చర్యపోయారు ఏంటి ఆశ్చర్యం అంటే ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయకపోయిన వాడు ఎప్పుడు ఈయన ప్రార్థనలో ఉండకపోయినవాడు ఎంత బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడో ఎప్పుడు ఒక పాట రాదండి ఈయనకి ఎంత బాగా పాడుతున్నాడో ఎవరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు సంఘములను వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు కారణం ఏంటి తెలుసా దెయ్యం దెయ్యం అని లోపల నుండి పోయింది ఏం పోయింది పోయింది ఆ దెయ్యం పోవాలి వేసే పని చేశాడండి ఆయన చేసిన వెంటనే అక్కడ వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఏం చేస్తున్నారు సార్ అని ఆశ్చర్యపోయే డౌట్ వచ్చింది వాళ్ళకి ఏమొచ్చింది ఆశ్చర్యపోయి డౌట్ వచ్చింది ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది ఏం పోయింది మోగదేం పోయింది ఆశ్చర్యపోయారు అంటే ఎంత గొప్ప కార్యం చేసినప్పుడు కూడా దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేసినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు అందరికీ డౌటే అందరికీ డౌటే అవుతుందా అవుదా జరుగుతుందా జరగదా ఏంది అని ఒక్కొక్కసారి మనకు డౌట్లు ఎక్కువ అండి డౌట్లు ఎక్కువ ఇది చెయ్యాలా చేయకూడదా ఈ డౌట్లతో మనము జీవితాన్ని పాడు చేసుకో ఇక్కడ ప్రజలు కూడా రెండు గుంపులు ఉన్నాయి అక్కడ ఏం గుంపులు రెండు గుంపులు ఉన్నాయి వాక్య చదివితే రెండు గుంపులు ఉన్నవారు ఉన్నారు అక్కడ రెండు గుంపులు ఏంటి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి కొంతమంది అక్కడ కొందరు అక్కడ ఆయన మాట కొందరు వారిలో కొందరు అయితే వారిలో కొందరు అంటే ఆ వారిలో కొందరు ఎంతమంది కొందరు వారిలో కొందరు కొందరు ఎంత ఇక్కడ ఉన్నాం కదా దగ్గర దగ్గర ఎంత ఇక్కడ ఉన్నాం కదా ఇక్కడలో ఉన్న వారు అందరిలో కొందరు సకం మంది కొందరు గుంపు రెండు గుంపులు అండి కొందరు ఏం చేస్తున్నట వీడు దెయ్యములకు అధిపతి అయిన బయలు చూపి మీ అంటే బయలు చూడండి బయలు చూపులు బయలు చూపు వలన దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్నాడని చెప్పుకుని అండి ఒక దెయ్యం ఉందంట దెయ్యానికి ఒక అధికారం ఉన్నాడంట దెయ్యానికి ఆ అధికారి పేరు ఏం పేరు బెల్జిబేల్ ఏం పేరు సరి చదవండి బెల్జిబేల్ అండి ఆ దెయ్యానికి ఒక అధిపతి దెయ్యాలన్నిటికి అధిపతి మనందరికి అధిపతి ఎవరు మన ఇస్తాయా దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక హలెలుయ దెయ్యాలన్నిటికి అధిపతి ఎవడు బెల్ జెబెల్ అని అక్కడ చెప్తాయి వాళ్ళు అందరూ అంటే కొంతమంది అంటున్నారు ఒరే బాబు ఈయన బెల్ జెబెల్ సహాయం చేత ఈ దెయ్యాన్ని ఎల్లగొట్టాడు అని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ఇంకా కొంతమంది ఏమనుకుంటా చూడండి అక్కడ కొంతమంది మరికొందరు మరికొందరు ఆయనను శోధించు ఆయన శోధించారట ఆయనకి శోధించబడేటి ప్రభు నీ శోధిస్తున్నారు శోధిస్తూ పరలోకము నుండి పరలోకం నుండి ఒక శోషక్రియని చూపమని ఒక సూచక క్రియ చూపమని ఆయన అడిగి చూపమని ఆయన అడిగారంట సూచక్రియ చేస్తాడట ఆయన అడిగారు సూచక్రియ చూపమని అడిగారు చూడండి ప్రభు సూచక్రియ చేయడానికి ఆయన అడిగినప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు రెండు మనుషులు ఒకరు అంటున్నారు బెల్జిబేల్ యొక్క దెయ్యము బెల్జిబేల్ యొక్క సహాయం చేత ఈయన దెయ్యం నిలగొట్టారు అని ఒక్క గుంపు అంటుంటే ఇంకొక గుంపు ఏమంటుంది ఆయన శోధిస్తూ పరీక్షిస్తూ శోధిస్తూ అలా ఏమంటే పరలోకం ఒక సూచక్రియ చూపించబడుతున్నాను ఒక గుంపు ఉంది అక్కడ ఈ రెండు గుంపులకి ప్రభు సమాధానం ఎలాగ చెప్పాలంటే ప్రభు ఒక మాట చెప్తాడు చదువు అక్కడ ఆయన ఆయన వారి ఆలోచనలు ఎరిగి అండి ఈ రెండు ఇద్దరు యొక్క ఆలోచనలు ఎరిగారంట ఇద్దరు ఆలోచనలు ఆయన తెలుసుకున్నాడు మన ప్రభు ఇద్దరు ఆలోచనలు తెలుసుకున్నారు తెలుసుకున్నాడు మనిషి యొక్క ఆలోచనలు ఎరిగిన వాడు దేవుడే మనిషి ఆలోచనలు ఎరిగిన వాడు దేవుడే నీ పక్కన వాడు ఆలోచనలు నాకు మనకు తెలుస్తుందా ఆయన ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో మనకు తెలియదు కానీ దేవుడికి మాత్రం ఆలోచనలు అన్నీ కూడా తెలుసండి మన ఆలోచనలు అన్నీ కూడా ఆయనకి తెలుసు నువ్వు ఏ దేవుడిగా నడుచుకుంటున్నావో ఆయన సంగతి మన ఆలోచన అంతా కూడా దేవునికి తెలుసు కనుక ఆలోచన ఎరిగిన దేవుడు వారి ఆలోచనలు ఎరిగి తనకు తానే అంటే తనకు తానే వ్యతిరేకముగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యమును పాడైపో ప్రతి రాజ్యము కూడా పాడైపోద్దట అండి తనకు తాను 
ఇప్పుడు ఉన్న రాజునండి ఈ రాజు తనకు తానుగా నా రాజ్యాన్ని ఎవరైనా పాడుగొట్టుకుంటా పాడుగొట్టాడా పా పాడు చేసుకుంటాడా చెప్పండి పాడు చేసుకుంటాడా ఇప్పుడు మనకి ఎలక్షన్ వస్తుంది ఎలక్షన్లో ఒక్కొక్క పార్టీ ఉన్నారు మనకు తెలుసు ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం ఎవరిదండి ఒక ప్రభుత్వం ఉంది దాని వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వాళ్ళు నడిపిస్తున్నారు మనకి అక్కడ ఆపోజిషన్ ఉంది అండి అక్కడ ఇంకొక పార్టీ ఉంది తర్వాత మళ్ళీ చాలామంది పార్టీ చాలా చాలా రకాల కదండి ఇప్పుడు ఎవరి మటుకు వాళ్ళే పార్టీని నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటారా పాడు చేసుకోవాలనుకుంటారా అండి నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటారు పాడు చేసుకోవాలని ఎవరు అనుకుంటారు అండి అనుకోరు ఇప్పుడు నా రాజ్యాన్ని నా సామ్రాజ్యాన్ని నేను పాడు నా మటుకు నేను పాడు చేసుకోవాలనుకుంటానా వీళ్ళందరూ ఆలో ఇద్దరు ఆలోచనలు ఎలాగున్నాయంటే ఆ ఆలోచనలు తగినట్టుగా ప్రభు ఒక మాట చెబుతున్నాడు అంటే తనకు తానుగా ఏర్పడిన ప్రతి రాజ్యాన్ని పాడు అండి పాడు వాడు పాడు చేసుకుంటాడా పాడు చేసుకుంటాడా తనకు తానుగా పాడు చేసుకుంటాడా పాడు చేసుకోడు తనకు తానుగా విరోధమైన ఇల్లు కూలిపోవును అండి ఇల్లు కూలిపోతుంది కదండి కూలిపోదా ఇప్పుడు నా ఇంటికి నేనే విరోధిగా ఉంటే ఇల్లు ఏమవుతుందండి చెప్పండి వీళ్ళు చక్కగా మంచిగా ఆ ఇంట్లో సంతోషంగా ఆనందంగా అందరూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంట్లోనే నేనే విరోధిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఇల్లు ఉంటుందా చెప్పండి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో నలుగురు అన్నదమ్ములు ఉన్నారండి నలుగురు అన్నదమ్ములు కూడా కలిసే ఉన్నారు బాగా చక్కగా ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో ఆ నలుగురు అన్నదమ్ములు అనే ఒక అందముడు విరోధిగా ఉన్నాడంటే ఇక ఇల్లు ఏమైపోద్దండి నీ కుక్కుండా నాకు కుక్కుండా నాకు ఒక నాలుగు నాలుగు దిక్కులు వెళ్ళిపోయి వేరు వేరుగా ఎందుకంటే విరోధి ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఆ ఇంటి వల్ల ఆయన మొత్తం అందరు కూడా చెదిరిపోయారు అందరూ కలిసి ఉండి ఉంటే చెదిరిపోరు తనకు తానుగా ఎవరు కూడా ఇల్లు పాడు చేసుకోరు తనకు తానుగా రాజ్యాన్ని పాడు చేసుకోరు నిలబెట్టాలని ఎంత ప్రయత్నం చేస్తారో అది ప్రభుత్వం అవ్వచ్చు రాజ్యం అవ్వచ్చు ఇల్లు అవ్వచ్చు సంఘం అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు తనకు తానుగా పాడు చేయడానికి ఎవరికి ఇష్టము ఉండదు కానీ ప్రభు అదే మాట చెప్తున్నారు తనకు తానుగా ఏది కూడా ఎవరు కూడా పాడు చేసుకోరు కదండి సాతాను ఒకవేళ దెయ్యం అంటే ఏంటి సాతానే కదా సాతాను సాతాన్ని పాడు చేస్తుంది ఏంటి చెప్పండి చేయదు సాతాన్ సార్ పాడు చేస్తుందా సాతాన్ని ఇంకా ఆ మాటలు చెప్తున్నాను కింద మాట చదవండి సాతానను తనకు వ్యతిరేకముగా తానే వేరుపడిన ఎడల తనకు వ్యతిరేకంగా తనే ఏర్పడితే వాళ్ళ రాజ్యం ఎలాగ నిలుచు ఎలాగ నిలుస్తుంది నరకమైన రాజ్యము తన రాజ్యం ఉంది నరకం ఒక రాజ్యం పెట్టుకుంది అది రాజ్యం అండి తనకు తానుగా ఆ రాజ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటుందా నరకానికి తీసుకుని వెళ్తాను అందరూ క్రైస్తువులను తీసుకెళ్ళడానికి ముందు ఉంది అండి తన రాజ్యాన్ని ఇంకా బలం చేసుకోవడానికి క్రైస్తువులను పడ్డది ఇక అనుజులు అలాగే వస్తారు నా దగ్గరికి ఇల్లు మాత్రం రావాలి కదా అని ఆలోచన ఎవరు దేవుని నమ్ముకున్న వారు రావాలి వాళ్ళైతే అలాగే వస్తారులే దేవుని నమ్ముకున్న వారు ఎలాగ రావాలి అని ఆలోచిస్తుంది సాతాన్ అంటే తన రాజ్యాన్ని తనని నిలబెట్టుకోవడం ఇంకా బలం చేసుకోవాలని మనల్ని పట్టుకుంటుంది ఇప్పుడు అండి మనల్ని పట్టుకొని తీసుకుని వెళ్ళడానికి ప్రయాణం చేస్తుంది దేవుని సంధికి వెళ్ళకుండా దేవుని సంధికి రాకుండా నువ్వు ఇష్టపరంగా తిరిగి అందరికి మెల్లగా దూరం చేస్తుందంటే తన రాజ్యాన్ని తీసుకుని వెళ్ళడానికి సాతాను తన యొక్క రాజ్యము తన మటుకు తను పాడు చేసుకుంటుందా పాడు చేసుకోదు ఇంకా బలం చేసుకుంటుంది రాజ్యం ఎప్పుడు పాడు చేసుకోదు నేను ఎంతవరకు మీ కుమారులు ఉన్నారు కదా దేవుని బిడ్డలు అందరూ కూడా ఉన్నారు కదా దెయ్యాలు ఎవరి ఎరుగురు దెయ్యాలు ఎవరి వల్ల పోతుంది చెప్పండి దెయ్యాలు దెయ్యాలు ఎవరి వల్ల పోతుంది దెయ్యం దెయ్యం ఎలగొట్టగలదా అమ్మా దెయ్యము దెయ్యమిని ఎలగొట్టగలదా మరేంటి దెయ్యము కన్నా శక్తి గలవాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక హలెలుయా హలెలుయా కనుక ఈరోజు మనము అక్కడ ప్రభు చెప్పిన మాట అంటే ఆ కింద మాట చదవండి అందుచేత అందుచేత వారే మీకు తీర్పులై వారే మీకు తీర్పులై తీర్పులై ఉంటారు 
తీర్పులే వారే అంటారు ఎవరు నీ కుమారులే వారు ఎలా కలగొడతారు వాళ్ళకి అడగండి తీర్పు చెప్తారు వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రము కలుగున గాక అలెలుయా అలెలుయా ఎందుకంటే దేవుని రాజ్యము దేవుడు వెళ్ళగొడతాను ఎవరిని దెయ్యాలు వెళ్ళగొడతున్నాడు ఏంటి ఆశ్చర్యపోయాడు కారణం ఏంటి తెలుసా ఎన్ని రోజులు మీ పక్కన ఉన్నారు కదా ఎన్ని రోజులు దెయ్యాలు ఉన్నాయి కదా ఆశ్చర్యపడిన కారణం ఎవరు ఏమైపోయింది ఎన్ని రోజులు బట్టి మోగ దేయముగా ఉంటున్న వ్యక్తి ఈరోజు బాగైపోయిన కారణం ఏంటి దేవుడే రాజ్యం ఇక్కడికి వచ్చింది ఆయన చేత ఈ యొక్క కార్యం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా చదవండి బలవంతుడు బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని అండి బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకుని తన ఆవరణములు కాచుకొని తన ఆవరణంలో కాచుకున్నప్పుడు అతను సొత్తు భద్రముగా ఉండును తన సొత్తు ఉంటే భద్రంగా ఉంటుందట అయితే అయితే అతని కంటే బలవంతుడైన అతని కన్నా బలవంతుడు ఒకడు ఒకడు అతన్ని పైబడి జయించినప్పుడు అతను పట్టుకొని జయించిన జయించినప్పుడు అతడు నమ్ముకొని అతను నమ్ముకున్న ఆయుధముల అన్నిటి కంటే అన్నిటినీ లాక్కొని లాక్కొని అతని ఆస్తిని పంచిపెట్టెను అర్థమైందా మీకు అర్థమైందా ఇంక మోగదే పట్టుందా అర్థమైందా లేదా చెప్పండి అర్థమవ్వకపోతే అర్థమవుదని చెప్పండి నోట్స్లో చెప్తే చెప్తారు అది చూసారా దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ అలా మాట పై పైకి రావాలి దేవుతు అల్లెలు మీకు చెప్పకపోతే నీకు నాకు ఇంకా మోగదేం పట్టుంది అనుకుంటున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక అండి ఏం చెప్తుంటే అక్కడ అవి అక్కడ ఏమంటే అంటే ఆయుధములు సపోజ్ మన ఇంట్లో ఇప్పుడు అనుకోండి ఒక రాజకీయ నాయకుడు కారులు వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడండి ఒంటరికి వెళ్ళిపోతాడా ఆయన పక్కన ఎవరు పెట్టుకుంటాడు సెక్యూరిటీ పెట్టుకుంటాడు బాడీగార్డ్స్ పెట్టుకుంటాడు బాన్సెస్ పెట్టుకుంటాడు అంతేకాదు ఆయన కారుకి బ్లూట్ ప్రూఫ్ ఏం కారు అది బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కలిగిన కారులు ఎక్కుతాడు ఎందుకంటే ఎవరో నాకు శత్రువులు ఉంటారు ఎవరో శత్రువులు ఉంటారు కాబట్టి నన్ను హాని చేయిస్తాడని తెలిసి ముందిటి ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాడు ఇవన్నీ కూడా దాచుకుంటాడు కదా చాలామంది గృహాల్లో కూడా అడిగాయి గృహాల్లో ఎవరు వచ్చేస్తారని గుణపాలు పార్లు ఇవి రకరకాల అన్నీ పెట్టుకుంటారు దాని మీద ఆధారపడతారు దీని మీద ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఎటువంటి భయం లేదు కొంత గనులు ఎందుకు గనులు గనులు పెట్టుకుంటారు ఇంట్లో ఇంట్లో పెట్టుకుని అంత నాకు ఏమాత్రం నా సెక్యూరిటీ నేను సెక్యూరిటీ చేసుకున్నాను మొత్తం మహిళంతా సెక్యూరిటీ సీసీ కెమెరాలు ఏంటి ఏ కెమెరాలు సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకొని మంత్రం సెక్యూరిటీ పెట్టుకొని సెక్యూరిటీ అంతా నా చుట్టుపక్కల ఉంటుంది అనేసి మొత్తం అంతేకాదు ఇప్పుడు చూసిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వేసుకున్న కోట్ కూడా ఉన్నాయి జాకెట్స్ ఏమని జాకెట్ లాంగ్ జాకెట్ ఉంటాయి గన్ కొట్టినా జాకెట్ పెట్టుకున్నా ఏది పెట్టుకున్న ఎంత సెక్యూరిటీ ఉన్నా అండి వాడికన్నా శక్తిమంతుడు అంట వాడికన్నా బ్లూట్ ప్రూఫ్ కన్నా ఇంక శక్తిమంతులు ఉన్నారు లేదా నువ్వెంత సెక్యూరిటీ నువ్వు ఇంట్లో పెట్టుకున్నా చుట్టుపక్కల సెక్యూరిటీ నీకు ఉన్నా ఆ సెక్యూ ఆ లోపల లోపలికి వచ్చి అండి వచ్చి లోపలికి వచ్చి ఆయన చంపి ఆయన సెక్యూరిటీ అంత ఏటు పెట్టుకుని అన్ని దోచుకొని వెళ్ళిపోయి పంచి పెట్టేస్తే అండి మరి నువ్వు భూమి మీద అనుకుంటున్నావు నాకు సెక్యూరిటీ ఉందండి డబ్బు ఉందండి కొండ మీద కోతే అని వస్తుందండి వస్తుందా కొంతమంది కొంతమంది చాలామంది అంటారు ఈ మాట నా దగ్గర డబ్బు ఉంది కొండ మీద కోతి అని వస్తాడు డబ్బు ఉందండి ఎంతని ఖర్చు పెడతాను నేను నా డబ్బు ఉంది ఎంతమంది ఖర్చు పెడతాను నీ సెక్యూరిటీ ఏది పెట్టుకున్నావో ఏదో ఒక రోజు ఆ సెక్యూరిటీ నేను కాపాడదు ఆ గన్ నేను కాపాడదు ఆ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ నేను కాపాడదు ఎంతమంది సెక్యూరిటీ ఉన్నా ఇందిరాగాంధీ గారు అందరు సెక్యూరిటీ ఉంది బ్లూట్ ప్రూఫ్ ఉంది అంతా ఉంది సెక్యూరిటీ చాలా ఆ సెక్యూరిటీ గంతును కాల్ చేశాడు తెలుసా మీకు విన్నారా పేపర్లు చూసి ఉంటారు కదా ఎంత సెక్యూరిటీ ఉంచుకున్నా అనుకుంటున్నావు నాకు సెక్యూరిటీ ఉందండి నాకు ఏ బా నాకు నాకు ఏ లోటు లేదండి ఏ లోటు లేదండి అన్నీ నాకు ఉన్నాయి నా సెక్యూరిటీ నాకు ఉంది కానీ ధనకన్నా ధనకన్నా మించిన వాడు వచ్చినప్పుడు ఏమొద్ది కథం కాబట్టి 
ఈ భూమి మీద నువ్వు ఎంత సెక్యూరిటీ ఉన్నా డబ్బు ఉన్నా ధనం ఉన్నా ఆస్తులు ఉన్నా పాస్తులు ఏ ఉన్నా కూడా అది నీ సెక్యూరిటీ ఇవ్వదండి అది నేను సెక్యూరిటీ ఇవ్వదు నీ కాపాడలేదు దేవుడు ప్రభుని కొండాలి ప్రభుని కొండాలి నాకు ప్రభు అంటే చాలు ప్రభు అంటే నాకు చాలు దావి అందుకు దావి అంటాడు నా దేవుడు నాతో ఉంటే చాలు నేను చీకట్లో ఉన్నా లోయలో ఉన్నా కొండల్లో ఉన్నా గుహల్లో ఉన్నా నా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక హలెలుయా కొండల్లో నా లోయల్లో నా అండి నేను చూశాడు ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడ ప్రభు మనం చూస్తాడు ఎందుకంటే దేవుడు మనకు సెక్యూరిటీ ఆయన మనకు ఉండాలండి నీవి భూమి మీద నువ్వు ఎంత సెక్యూరిటీ పెట్టుకున్నా ప్రయోజనం లేదు ప్రయోజనం లేదు దానికి శక్తి మంత్రుడు వచ్చి నీకు లోపలికి వచ్చి దోచుకొని పోతాడు దేవునికి స్తోత్రము కలిగిన గాక అలెలుయా నీలో దేవుడు ఉండాలి ఎన్ని పెట్టుకుని ఏం లాభం ఎన్ని ఉన్నా నాకు లాభం ఏంటుంది దేవుడే లేకపోతే ఎంత సెక్యూరిటీని పెట్టుకున్నాను కానీ నాకు దేవుడు నా దగ్గర లేడు ప్రయోజనం ఏముందండి ఏమి లేదు అందుకే అంటాడు శక్తిమంతుడు దోచుకుని వెళ్ళిపోయి అన్నీ పంచిపేస్తాడు చదవండి తొందరగా నా పక్షమున ఉండనే వాడు నాకు విరోధి నా పక్షమున ఉన్నవాడు నాకు విరోధి నాకు విరోధి నాతో సమకూర్చినవాడు నా పక్షమున ప్రభు నా పక్షమున ఉన్న ఉండ ఉండకపోయిన వాడు చెప్పాలి అందరు చెప్పాలి నా పక్షమున అందరు చెప్పాలి నా పక్షమున ఉండకపోయిన వాడు నాకు విరోధి అంటాడు ప్రభు ఇప్పుడు దేవుని పక్షం ఉన్నావా లేకపోతే నేను సెక్యూరిటీ ఇది నాకు సెక్యూరిటీ అనుకొని ఆ సెక్యూరిటీ మీద ఆధారపడుతున్నావా అండి దేవుని పక్షం ఉన్నవాడికి ప్రభు అంటాడు నా పక్షం ఉన్నవాడు నాకు విరోధి కాదు లేనివాడు విరోధి నా పక్షం లేనివాడు విరోధి అవుతారు చదవగా అవుతారుగా నాతో సమకూర్చనేవాడు చెదరగొట్టేవాడు అని చెదరగొట్ట పడతాడు వాళ్ళు చదరగ పూర్తిగా వేటికి నాతో సహవాసం చేయకపోయినవాడు నాతో ఉండకపోయిన వాడు వాళ్ళని చెదరగొడతనా అపవిత్రాత్మ ఒక మనుషుని వదిలిపోయిన తర్వాత ఇదే జాగ్రత్త చెప్పండి ఒక ఆత్మ అపవిత్రాత్మ ఒక మనిషి నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జాగ్రత్తకు వెళ్ళాలి ఈ మాట ఒక మనిషి నుండి ఒక ఆప అపవిత్రాత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది విశ్రాంతి వెతుకుచ్చు అండి అది విశ్రాంతి వెతుకుతూ నీరు లేని చోట్ల తిరిగి అండి విశ్రాంతి అంటే ఎన్ని దినాల బట్టి నీలో ఉండి విశ్రాంతి పొందుతుంది నీలో ఉండి విశ్రాంతి పొందుతుంది యేసు ప్రభు నీలో ఉండి ఆ యొక్క దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టిన తర్వాత విశ్రాంతి దగ్గర నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతే అది విశ్రాంతి కొరకు ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఎక్కడ దొరకలేదు ఎక్కడ విశ్రాంతి దొరకలేదు నీరు లేని చోట్ల తిరుగుచుండేను తిరుగుచుండేను విశ్రాంతి దొరకనందున దొరకనందున ఏటది విశ్రాంతి దొరకనందున నీలో ఉన్నప్పుడు తనకి చాలా విశ్రాంతి హ్యాపీగా ఉండేది ఏటది చెప్పరే ఉన్నారు మీరు ఎక్కడ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికైనా అందరు ఇక్కడ ఉన్నారా విశ్రాంతి ఎక్కడ పొందుతుంది మనలో ఉన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉందట ఏంటది దెయ్యము ఏదది దెయ్యము మనల నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వచ్చావు కాబట్టి దేవుని ఆశ్రయించావు కాబట్టి అది బయటికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది ఏం చేస్తున్నట ఏం చేస్తుందండి తను ఏమైనా ఉండండి ఈయన దినాల బట్టి ఈయన సంవత్సరాల బట్టి ఆ తనలో ఉండి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను లగ్జరీగా ఉన్నాను ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చి విశ్రాంతి లేక తిరుగుతుందట విశ్రాంతి లేక వింటున్నారు విశ్రాంతి లేక తిరుగుతూ ఉంది ఇటు అటు తిరిగి 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 నేను విశ్రాంతి దొరకనందున దొరకకపోయిన ఇప్పుడు నేను విడిచి వచ్చిన నా ఇంటి నేను విడిచి వచ్చిన నా ఎక్కడ నుండి వచ్చాను విశ్రాంతి దగ్గర నుండి వచ్చాను నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేది నా మళ్ళీ ఆ ఇంటికి చేసి చూస్తాను ఆ విశ్రా వెళ్తానని వచ్చిందంట వచ్చి వచ్చి ఆ ఇల్లు ఊడ్చి ఆ ఇల్లు ఊడ్చి అమర్చి ఉండేట చూసి అమర్చి ఉండేట చూచి వెళ్ళి అండి ఊడ్చి అమర్చి ఉందంట అంటే దాంట్లో ఏముంది అది చక్కగా నీట్గా ఉన్నది కానీ ఏమి లేదు చూసి వచ్చి చూసిందట వచ్చి చూసి నేను చూసింది అబ్బా ఎంత బాగా వచ్చేసిందో ఎంత బాగా వచ్చిందని చక్కగా వచ్చింది ఆ ఇంట్లో కానీ ఆ ఇంట్లో చూసింది కానీ 
వచ్చింది మంట పెట్టిన సూపర్గా నీట్గా ఉన్న ఆ సాతాన్ని చూసినట అబ్బా ఎంత చక్కగా వచ్చిందని చెప్పి ఇంత నీ అంటే నీ ఒక్కదానికి ఉండడానికి చాలా కష్టమైంది కానీ ఇప్పుడు మాతో అంత సర్ది పెట్టింది అంట ఇంట్లో సర్దుకుందట ఏంటండి ఏడు సర్దుకుంది ఏంటి ఏడు సర్దుకుందట ఆయన ఇలా చూసి వచ్చిందట సర్దుకుందట అక్కడ కొంచెం మూట బంగారం మూట ఇక్కడ కొంచెం ఎండి మూట అక్కడ కొంచెం డబ్బు మూట బాగా సర్ది పెట్టిన సూపర్ మంచిగా వచ్చిందట వీళ్ళంతా అంత సూపర్ అంత బంగారము డబ్బు ధనము ఆస్తులు అంత డాక్యుమెంట్స్ అక్కడ స్థలం కొనుక్కున్నాం ఇక్కడ స్థలం కొనుక్కుని అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఒక బీరువలోని బంగారం ఒక బీరువలోని అన్ని చక్కగా పెట్టుకొని ఉందట రండి వచ్చి చూసిందట వచ్చి చూసింది చూసి నిజంగా దేవుని నమ్మక ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి అందరు ఇక్కడ ఉన్నారా దేవుని నమ్మక ముందు మన బ్రతుకు ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించారా దేవుని నమ్మక ముందు నీ బ్రతుకు ఏంటి అండి ఒక కొంప లేదండి చిన్నది వేసుకోవడం బట్టలు లేవండి చిరిగి బట్టలు తిరిగేవాడిని తిండి లేదండి అవన్నీ మర్చిపోతారు రక్షణ తీసుకున్న తర్వాత దేవుడు నమ్ముకున్న తర్వాత ఈరోజు నీవు దేవుడు పెంట గొప్ప నుండి బయటికి తీసుకొచ్చి గొప్ప స్థానంలో పెడితే ఇల్లంత ఊడ్చుకొని సర్దుకున్నానంట ఏంటి సాతాను వెళ్ళిపోయింది ఇల్లంత చక్క పెట్టుకుంటాను మొత్తం దాచుకుంటున్నాడు ఎక్కడండి బ్యాంకల్లో ఎక్కడండి చెప్పాలి ఎక్కడ దాచుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ సర్ది కొంచెం వచ్చినట్టు తిరిగి 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 మళ్ళీ తిరిగి అక్కడికి వచ్చింది సాధ చూసిన బా సూపర్గా ఇంకా మనకి ఏది కూడా చూసిందంట అండి ఈ కళ అక్కడ లోటు లేదు దాని ముందు కానీ చాలా బాగుంది నేను ఒక్కడ సరిపోదు ఇంట్లోని ఇంట్లో ఒక్కడు ఒక్కడి నుండి నిలిపాను ఒక్కడి నాకు సరిపోదు ఎందుకంటే బాగా ఏంటండి బ్యాలెన్స్ బాగా పెట్టిన బాగా వచ్చినారు ఇక ఒక్కడిని సరిపోదు ఒక్కడిని సరిపోదు అనేసి అది వెళ్ళంట అండి చదవండి నాకు మొక్క మంచి వస్తున్నారండి అది వెళ్ళనుకుంటారు అయ్యి తప్పు చెప్తాను అనుకుంటారు చదవండి అక్కడ తనకంటే చెడ్డవైన మరి ఏడు తనకన్నా చెడ్డవు అట్ట అంటే చెడ్డ కాకుండా తనకంటే అంటే తనకన్నా గొప్ప చెడ్డవి మరి ఏడు అపవిత్ర ఆత్మ ఏడు ఒకటి కాదట అండి ఏడు ఏడు తెలిసి సంఖ్య అంత ఏడు ఇన్ని బతుకంత ఏడు పోకమే అయిపోద్ది ఇక అండి ఏడు ఏడు అపవిత్ర ఆత్మలోని పవిత్ర ఆత్మలు అంట పెట్టుకుని వచ్చాను ఎందుకంటే బాగా ఊడ్చిపెట్టావు కదా అండి ఏమి లేదు అక్కడ ఊడ్చిపెట్టుకున్నంత ఉంది ఏంటంట అంత బ్యాంక్ బాగా దాచిపెట్టావు కదా వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి అబ్బా ఒక్కదన్నప్పుడు కష్టం అంత హ్యాపీగా ఉండదని ఇంకా బాగా విశాలంగా మంచిగా ఉంది కాబట్టి ఏడుగు దనకనా మంచివి దనకన గొప్పవి తనకన్నా గొప్ప దెయ్యాలంట ఏడు దెయ్యాలు తీసుకొచ్చి అవి అందులో ప్రవేశించి అక్కడనే అందులోనే ప్రవేశించి అక్కడనే కాపర్ అక్కడ కాపర్ పెట్టేసాయి ఏంటండి ఏం పెట్టేసాయి కాపర్ పెట్టేసాయి ఒక్కటి పోయింది ఏడుగు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో కాపర్ పెట్టేసి ఎందుకంటే బాగా బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా చూడండి బాగా బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ అయిపోతే ఏమవుతాయి దెయ్యం వస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి చెప్పండి తలనొప్పి ఏంటండి చేయి నొప్పి కడుపు నొప్పి కాలు నొప్పి ఎప్పుడు నొప్పులు స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఏంటండి ఏడపోతాయి రకరకాల నొప్పులు స్టార్ట్ అయిపోతాయి కా చూసుకొని నొప్పుల వల్ల ఇక డాక్టర్లకి ఏంటి ఎవరి ఒక దెయ్యం ఉంది టల్లోని ఏమున్నాయి ఏడు దెయ్యాలు ఉన్నాయి ఈ నొప్పులు అని స్టార్ట్ అయిపోయి ఇక నీకు ఆ బ్యాలెన్స్ ఉంచావు కదా బాగా దాచిపెట్టావు కదా అవన్నీ కూడా ప్రజలకి అందుకే ఏహో వేద భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలు నడుచుకున్న వారు ధన్యులు నిశ్చయముగా నీవు కష్టార్జితము అనుభవిస్తావు నువ్వు అనుభవించకుండా ఈరోజు బయటికి వెళ్ళిపోతుండ కారణం ఏంటి తెలుసా నీలో ఒక్క దయ్యం పోయి ఏడు దయ్యాలు వచ్చి రకరకాల నొప్పులు స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఇంట్లో నొప్పులు పిల్లలతో నొప్పులు కుటుంబంతో నొప్పులు అన్ని నొప్పులు స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇక అన్ని నొప్పుల వల్ల ఈ నీకు చంపాది అంతా కూడా ప్రజల పాలైపోతుంది జాగ్రత్త అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు ఇవన్నీ చక్క పెట్టుకోవడం కాదమ్మా ఊడ్చుకున్న నిలిపిన వాళ్ళు తిరిగి వస్తాయి చదవనా 
చదవాలి అవి అందులో ప్రవేశించే కాపురం ఉండే కాపురం ఉండెను అందుచేత అందుచేత ఆ మనసుని కడపట స్థితి అండి ఆ మనిషి యొక్క కడపట స్థితి మొదట దానికంటే చెడ్డదని మొదట దానికంటే ఇంకా చెడ్డగా భయంకరంగా మారిపోతాయి అయిపోతాయట భయంకరంగా మారిపోతారు ఆత్మీయ జీవితంలో కోల్పోతారు ఆత్మీయంగా పోతారు ముందు ఎంత ప్రార్థన వీరులుగా ఉండరు ప్రార్థన అన్నీ కోల్పోతారు నేను చెప్పే మాట కాదండి అది ప్రభుయే చెప్తున్న మాట అది ప్రభు చెప్పిన మాట దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి ప్రభు ఎవరిని కూడా పాడు చేసేవాడు కాదు నేను నీవే పాడు చేసుకుంటున్నావు నేను నీవే కూల్చుకుంటున్నావు ఇల్లు కూల్చుకుంటున్నావు పాడు చేసుకుంటున్నావు అందుకే ప్రభు అంటే చదవని ఆయన ఈ మాటలు చెప్పుచుండగా చెప్పుచుండగా అండి ఈ మాటలు చెప్పుచుండగా ఆ సమూహములో ఆ శుభములు ఆ గుంపుల్లో ఉన్న ఒక స్త్రీ ఒక స్త్రీ ఆయన చూసి ఆయన చూచి నిన్ను మోసిన గర్భమును నిన్ను మోసిన గర్భము నీవు నీవు కుడిచిన వస్త్రములను ఆ స్తంభము ద్రవ్యములని ధన్యములైనవి అని కేకలు వేసాడు అబ్బా ఎంత మంచి మాట చెప్పవయ్యా ఇక మేటను దెయ్యాలు మా లోపల రాకుండా చేసుకోవాలంటే నేను ఏమి చేయాలి ఎంత ధన్యుడు ప్రభు ఈ దెయ్యాలని కూడా రాకుండా ఉండాలి ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఏం చెప్పు ప్రభు ఏం చెప్పు మాట చెప్తుంది చూడండి కేకలు వేసి చెప్పగా చెప్పగా ఆయన ఆయన అవును గాని అవును గాని దేవుని వాక్యం విని ఒకసారి వినండి అవును గాని దేవుని వాక్యాన్ని విని దానిని గైకొని వారు గైకొని వారు మరి ధన్యులని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగాక హాలెలుయ అమ్మ చేతులు ఉన్నాయా మీకు ఎంత చక్కని వాక్యం చెప్తున్నారండి వాక్యం ఉంటే నీ ఇంట్లో దెయ్యాలు రావండి వాక్యం రుధములో ఉండాలి అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు నా వాక్యము వాక్యాన్ని విని దాన్ని గైకొనవాడు ఇంకా ధన్యులు ఏ దయ్యాలు కూడా రావు ఊడ్చిపెట్టుకోవడము కూర్చోబెట్టుకోవడం కూర్చుకోవడము ఇంట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల నీకు సమస్యలు ఒకటి దారి ఒకటి వస్తాయి తప్ప ఆ వాక్యం ఉన్నవాడే ధన్యుడు మోకరించండి ప్రార్థన చేద్దాం ఆయన వాక్యం వాక్య వాక్యం ఉంది ఆయన వాక్యం విని దాన్ని గైకొనవాడు మరియు ధన్యులు అని ప్రభు చెప్పాడు రచికని వాక్యం వింటున్నావా ఈరోజు వాక్యం ఉంటే నీ ఇంట్లో దెయ్యాలు రావండి ఏడు దెయ్యాలు రాకుండా నువ్వు చేయాలంట వాక్యం రుద్ధిములు ఉండాలి సెల్ఫోన్లో కాదు రుద్ధిములు ఉన్న వాక్యం ఒక్క దెయ్యం పోయి ఏడు దెయ్యాలు ఇంటికి వచ్చేసాయి ఆ ఏడు దెయ్యాలు పోవాలంటే అంత కష్టపడాలో చూడ ఆలోచించు అవి ఏమి కూడా ఉండకుండా ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు నాతో మాట్లాడ ప్రభు అని మొదలాలు మోకాల మీద నిలబడండి ఒకసారి మోకాల మీద నిలబడండి మీకు బలహిత ఉన్నప్పుడు కూడా మీకు మోకాళ్ళు పని చేయట్లేదా ఏసు నామల మోకాళ్ళు పని చేయను గాక శక్తినిచ్చిన గాక బలమనిచ్చిన గాక మొక్కల మీద నిలబడండి మొక్కల మీద కూర్చోవడం కాదు మొక్కల మీద నిలబడండి దేవుడికి శక్తి ఇవ్వబోతున్నాడు బలం ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన నీకు ఆరోగ్యం ఇవ్వబోతున్నాయన ఆయన నీకు బలహీన తగ్గడందో ఆ బలహీతని దేవుడు అంచు వేలసి పెడుతున్నాడు ఆయన మొక్కాళ్ళ మీద నిలబడి రెండు చేతులు పైకెత్తు ఆ రెండు చేతులు పట్టుకోబోతున్నాడు ఆయన రెండు చేతులు పట్టుకోబోతున్నాడు ఆయన ఆ రెండు చేతులు పట్టుకొని నేను ఆస్వాదించిపోతున్నాడు నీ రోగాన్ని తీసిపోతున్నాడు నీ శరీరంలో ఏ అవయాల్లో ఏ బలహీనత ఉందో ఏ నరాల్లో ఏ బలహీనత ఉందో ఇప్పుడే మోక్కరించి రెండు చేతులు పైకెత్తి ప్రభు నన్ను క్షమించు అయ్యా నన్ను క్షమించు అయ్యా నీ వాక్యం లేకే ప్రభు నేను పాడైపోతున్నాను ఈరోజు నీవు నోరు తెరిచి గట్టిగా బెగ్గరగా నోరు తెరిచి మాటాను ప్రభు అన్న చేయి పట్టుకో నేను పాడిపోయాను ప్రభు పాడైపోతున్నాను ప్రభు ఒకప్పుడు నీ సన్నిధులు ఎంత బాగా నడుచుకొని నీ సన్నిధులు గడిపేవాడిని ప్రభు 
విసర్జన ఆరాధించేవాడిని ప్రభు ఒకప్పుడు ప్రభు ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉండేవాడిని ప్రభు నేను వీధి మా సహాయం ఇచ్చి సహాయం ఇచ్చి గట్టిగా బెగ్గరగా ప్రభు వింటున్నాడు నీ మా ప్రహట ప్రభు నీ మాట వింటున్నాడు గట్టిగా బెగ్గరగా స్థుతించు స్థుతించు దేవంతో స్థుతించు ప్రభుని నన్ను క్షమించయ్య గట్టిగా నీ స్వరము దేవుడు ఎనబడాలి నీ స్వరము సయాచు ఎవరు పాట పాడకండి పాట ఎవరు పాడకండి ఎవరు పాట పాడద్దు స్వరం ఎత్తి దేవుని కాడగండి ప్రభు పాట ఎవరు పాడదు అమ్మగారు ఒక్కరే పాడతారు నక్షమించయ్యా కనికరించయ్యా కనికరించయ్యా నాకు శాంతి లేదు సమాధానం లేదు సంతోషం లేదు ప్రభు ఈ బలహిత వల్ల ఈ రోగం వల్ల ప్రభు నాకు సంతోషం లేదు నాయన అయ్యా నాకు సంతోషం లేకుండా ఉండాలి ప్రభు క్షమించు కాపాడు కాపాడు కష్టములు వచ్చినారించి కష్టములు